அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ஆஸ்துமா நோய் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் முதலில் அவர்களுடைய நுரையீரல் பாதிக்கப்படும் நுரையீரலில் இரண்டு அறைகள் ஏற்படும் போது அவற்றில் காற்று பைகள் நிரம்பிய அறைகள் இருக்கும் ஏர் பேக் என்று பெயர் அந்த நுரையீரல் திசுக்கள் எல்லாம் வலிமையானதாக இருந்து ஒரு மனிதன் மூச்சை இழுத்து விடும்போது சுவாசம் முறையாக நடைபெறுவதற்கு அந்த நுரையீரல் இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக அமைகின்றன அந்த நுரையீரல் பகுதியில் காற்று பைகளில் காற்றுகள் நிரம்பாமல் சளித்தன்மை அதிகரித்து விட்டால் காற்று பை சுருங்கி விரிவது தடைபடும் இதனால் சுவாச பிரச்சனை ஏற்பட்டு அவர்கள் மூச்சு வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அடுத்ததாக சிறிய அளவில் தூசி அல்லது அவர்களுக்கு ஒவ்வாமையால் ஏற்படுகின்ற அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய வாசனை பட்டுவிட்டால் தொடர் தும்மல் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர் தும்மல் மூக்கில் நீர் பாயுதல் நீசிங் வாட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர்ந்து நீர் வருதல் மற்றும் ஒரு வகையான மூக்கி அரிப்பு மற்றும் எரிச்சல் தோன்றுதல் கடுமையான தலைவலி தூங்குவதற்கு சிரமம் மற்றும் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த ஆஸ்துமா நோயினால் ஏற்படுகின்ற அறிகுறிகள் இதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் இதுவரையில் ஆஸ்துமா நோய் எந்த வயதில் ஒன்றாலும் தாக்கப்படலாம் என்ற சூழ்நிலையே இருக்கின்றன நமக்கு ஒவ்வாமையால் ஏற்படுகின்ற காரணங்கள் தான் இந்த நோயை ஏற்படுத்துகின்றன வீட்டில் செல்ல பிராணி வளர்த்தல் நாய் பூனை இவைகள் மூலம் அந்த முடித்தன்மை கீழே விழுந்து அவை உள்ளுக்குள் சென்று நுரையீரலை பாதிப்படைய செய்து இந்த நோய் ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக புகை தொடர்ந்து புகை பிடிப்பதனால் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு லங்ஸ் பிரான்கைட்டிஸ் இவை ஏற்பட்டு நுரையீரல் அதிகமாக சளி சேர்ந்து இந்த நோய் ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக அளவு கடந்த தூசு தும்புகள் உள்ளே செல்கின்றவர்களுக்கு இந்த நோய் ஏற்படும் குறிப்பாக பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் வேலை செய்கின்றவர்களுக்கு இந்த நோய் தூசுகளால் உள்ளே சென்று குறிப்பாக பஞ்சு கம்பெனி இந்த கம்பெனிகளில் எல்லாம் வேலை செய்கின்றவர்களுக்கு அந்த பஞ்சினுடைய துகள்கள் உள்ளே சென்று நுரையீரலை பாதிப்படைய செய்து இந்த நோயை ஏற்படுத்துகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் இருந்தால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் உணவே மருந்து என்கிற அடிப்படையில் இந்த நோய்க்கான ஒவ்வாத உணவுகளை அறவே நீக்க வேண்டும் பால் தயிர் மோர் பச்சை மிளகாய் மைதாவால் செய்யப்பட்ட உணவுகள் செயற்கை குளிர்பானங்கள் இவையெல்லாம் அறவே நீக்க வேண்டும் புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் இருந்தால் முற்றிலும் நீக்க வேண்டும் இரு சக்கர வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் போது முகத்தை ஒரு கை குட்டையால் மூடி பாதுகாப்பாக செல்வது உத்தமம் மூக்கின் வழியாக தூசு தும்புகள் உள்ளே செல்வதை தடுக்கலாம் அடுத்ததாக கம்பெனிகளில் வேலை செய்யும் போது ஃபேஸ் மாஸ்க் என்று சொல்லக்கூடிய முகமூடியை அணிந்து நாம் பாதுகாப்பாக இருந்தால் இந்த நோயை குறைந்த அளவிற்கு நாம் தடுத்துக் கொள்ளலாம் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை பொடி ஆடாதொடை இலை பொடி ஆடாதொடை வாசை என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன ஆடா தோடா என மலையாளத்திலும் ஆடா தொடக்கா என்று தெலுங்கிலும் அழைக்கப்படுகின்றன ஆடாதொடைக்கு பாடாத நாவும் பாடும் என்கிற பழமொழியே உள்ளது எப்பேற்பட்ட ஆஸ்துமா ஈலை இருமல் கபம் இவற்றிற்கு ஆடாதொடை ஒரு இன்றியமையாத மூலிகை பச்சை வண்ணத்தில் 
ஈட்டி போன்ற இலைகளையும் இளம் பச்சை வண்ணத்தில் பூக்களையும் கொத்து கொத்தாக கொண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் அழகிற்காகவும் மருத்துவ குணத்திற்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன தர்மபுரி சேலம் விழுப்புரம் போன்ற மாவட்டங்களில் பணப்பயிராக அவற்றை வளர்த்து சிறு சிறு துண்டுகளாக கத்தரித்து காய வைத்து இயற்கை மூலிகை பண்ணைக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்ற அளவிற்கு ஆடாதொடை ஒரு புகழ்பெற்ற மூலிகை இருமலுக்கு இம்பூரல் ஆஸ்துமாவிற்கு ஆடாதொடை என்கிற பழமொழியே உள்ளது அதாவது ஆடாதொடை ரத்தத்தில் கலந்துள்ள ஈஸ்னோபில் கவுண்டிங் எண்ணிக்கையை படிப்படியாக குறைத்து ஈஸ்னோபிலியாவை முற்றிலும் நீக்கி நுரையீரல் சளியை கரைத்து வெளியேற்றி முழுமையான சுவாச பயிற்சியை ஏற்படுத்தும் அதாவது டிஃபிகல்ட் டு பிரீத்திங் என்று சொல்லக்கூடிய சுவாச தடையை முற்றிலும் நீக்கும் ஈலை இருமல் இவைகளை போக்கும் மார்பு சளியை கரைத்து வெளியேற்றும் மலச்சிக்கலை போக்கும் கடுமையான ஆஸ்துமாவினால் வருகின்ற தொடர் தும்மல் மூக்கில் நீர் பாய்ச்சல் தலைவலி இவைகளை முற்றிலும் நீக்கும் என்பதால் நாம் ஆடாதொடை இலை பொடியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கண்டங்கத்திரி கழுத்து பகுதியில் தோன்றக்கூடிய அத்தனை வகையான நோய்களுக்கும் கண்டங்கத்திரி ஒரு அருமருந்து தொண்டை பகுதியில் தோன்றக்கூடிய சிறு கட்டிகள் சிஸ்ட் டீச்சர்ஸ் நோடியூல்ஸ் சிங்கர் நோடியூல் என்று சொல்லக்கூடிய பின்னணி பாடல் பாடுபடுகின்றவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு வகையான தொண்டையில் கடுக அளவிற்கு கொப்பளங்கள் ஏற்படும் அவற்றை அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அவற்றை தவிர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் கண்டங்கத்திரிக்கு உள்ளன ஈலை இருமல் லூகோடர்மா என்று சொல்லக்கூடிய வெண்குட்டம் இவைகளை நீக்கி உடல் முழுவதும் பாதுகாக்கப்படும் தொடர் இருமலை கட்டுப்படுத்தும் நுரையீரல் சளிகளை போக்கும் இந்த கண்டங்கத்திரியில் இருக்கக்கூடிய விதைகளை எல்லாம் காய்ந்த பழங்களில் இருந்து உள்ளே எடுத்தால் விதை வரும் இந்த விதைகளில் எல்லாம் தேவையான அளவிற்கு சேகரித்து நெருப்பு தமிழில் இந்த விதைகளை தூவினால் புகை எழும் அப்பொழுது பற்களில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நீக்குவதற்கு ஒரு எளிமையான மருத்துவம் பல் சொத்தை பல் அரணை ஈறுகளில் ரத்தம் வடிதல் பல் பூச்சி பல்லில் ஓட்டை விழுதல் குழி ஏற்படுதல் இந்த நோய்களுக்கு இரும்பு ஒரு சட்டியில் நெருப்பு தணலிட்டு இந்த கண்டங்கத்திரி விதைகளை தூவி வாயை திறந்து இந்த புகையை எல்லா பற்களில் படும்படி காட்டி உமிநீரை கீழே துப்பி வந்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகள் செத்து கீழே விழும் நாம் கண்கூடாக பார்க்கலாம் இந்த புகை படுகின்ற இடமெல்லாம் கிருமிகள் செத்து மடிந்துவிடும் பற்களுக்கு இறுதியும் உறுதித்தன்மையும் ஏற்படும் ஈறுகளில் ரத்தம் கசிந்தால் அவைகளை முற்றிலும் நீக்கிவிடும் இது ஒரு எளிய மருத்துவம் நேயர்கள் செய்து பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இந்த கண்டங்கத்திரியை கொண்டு பல வகையான நோய்களை போக்கிக் கொள்ளலாம் கண்டங்கத்திரி நாம் முறையாக வேறுடன் சமூலமாக எடுத்து நன்றாக அரைத்து எண்ணெயில் காய வைத்து அந்த எண்ணெயை வெண்குட்டம் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தடவி வந்தால் நாளடைவில் சதை நன்றாக வளர்ந்து அந்த வெண்குட்டம் மறைந்துவிடும் இயல்பான சதையின் நிறங்களை வரும் அதாவது ஸ்கின் பிம்பிள்ஸ் இவைகளை போக்கும் இவ்வாறு அரிய மருத்துவ குணம் இருப்பதால் நாம் கண்டங்கத்திரியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய கடவுளும் இல்லை என்கிற சித்த மருத்துவ பழமொழி இதை வலியுறுத்துகின்றன சுக்கு மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி சுக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ரணங்களை ஆற்றும் நமக்கு கிழத்தன்மை ஏற்பட்டால் அவற்றை நீக்கி இளமை ததும்பக்கூடிய உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும் நுரையீரல் சளிகளை கரைக்கும் ஈலை இருமல் வறட்டு இருமல் இவைகளை போக்கும் கடுமையான ஆஸ்துமா நோயினால் தலைபாரம் நீரேற்றம் மூக்கில் நீர் ஒழுகுதல் இவைகளை போக்கும் கடுமையான ஒரு பக்க தலைவலி இருந்தாலோ அல்லது தலையில் நீர் கோர்த்து தலை பாரம் ஏற்பட்டாலோ சுக்கு ஒரு துண்டை எடுத்து வெந்நீரில் நன்றாக உரைத்து அதை வழித்தெடுத்து தலைக்கு பற்றாக போட்டு வந்தால் நெற்றி பகுதியில் தலை பாரம் நீங்கும் இது மூட்டு வழியை படிப்படியாக போக்கும் இவ்வாறு அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் சுக்கு துண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கடுக்காய் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வகையான நோய்களுக்கும் ஒரு துணை மருந்து சேர்க்கப்படுகின்றது எது என்று கேட்டால் 
கடுக்காய் தோல் செங்கடுக்காய் வரிகடுக்காய் பால் கடுக்காய் சிவந்தி கடுக்காய் விஜயன் கடுக்காய் அபயன் கடுக்காய் என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்திலும் கடுக்காய் பொடியை ஒவ்வொரு பொருளோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் நரை திரை மூக்கு இவைகள் நீங்கி உடல் மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வை அடையலாம் உடல் காய கற்பமாகும் குறிப்பாக சித்திரை மாதத்தில் கடுக்காய் பொடியை பனை வெள்ளத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு வரலாம் இதனால் உடல் பொன் மேனியாக மாறும் உடலில் கழிவுகள் வெளியேறும் ஆராதோடா இலைக்கு எவ்வாறு பயன் உள்ளதோ அதே பயன் கடுக்காய் தோடிற்கும் உள்ளது ஆஸ்துமா நோயாளிகள் மூச்சு இறைக்கும் நோய் என்பதால் அவர்கள் மலம் கழிக்கும் போது கடுமையாக சுவாச பிரச்சனை ஏற்படும் எளிதாக மலத்தை இலக்கி வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் கடுக்காய் தோடிற்கு இருப்பதனாலும் நுரையீரில் தொற்று நோய் கிருமிகள் இருந்தால் அவற்றை வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் இதற்கு இருப்பதாலும் கடுக்காய் தோலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அதிமதுரம் அதிமதுரம் மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி இரத்த பித்தம் சீத பித்தம் ஆர்டிகேரியா இவர்களை போக்கும் இரத்த கிருமிகளை படிப்படியாக நீக்கும் நுரையீரல் திசுக்களை வலிமைப்படுத்தும் நுரையீரல் காற்று பைகளை மலர செய்து சளிகளை இலகளாக மாற்றி வெளியேற்றும் சுவாச பிரச்சனையை போக்கும் கடுமையான பிரசவ வழியை எளிதாக்கும் இது உடலுக்கு அதீத நன்மை தருவதால் நாம் அதிமதுரத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகம் மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி பெண்களுக்கு கருப்பை தோன்றக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களும் நீங்கும் கருப்பை கட்டி கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் கருப்பை தொற்று நோய் கிருமிகள் இவைகளை போக்கும் ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் விரைப்பு தன்மையை நீண்ட நேரம் இருக்க செய்யும் நீர்த்த விந்துவை இருக கட்டும் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு நெஞ்சு பகுதியில் கபம் சளி அதிகரித்து அவர்கள் இரும்பும் போது இளம் அஞ்சல் வண்ணத்தில் சளி வெளியேறி ஒரு வகையான துர்நாற்றம் ஏற்படும் அவைகள் அத்தனையும் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் கருஞ்சீரகத்திற்கு இருப்பதால் நாம் கருஞ்சீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோ எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு அதை தீருவதற்கும் சளி இருமல் முற்றிலும் நீங்குவதற்கும் நாம் செய்ய போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்